唐太宗李世民建立的大唐帝国，在经过安史之乱后，形成藩镇割据的局面。唐朝亡国以后，进入五代十国纷乱的时代。短短数十年间，江山频繁易主，朝廷屡屡改姓，百姓民不聊生。那是一个暗无天日的时代。臣请皇上回宫上朝。皇上，滚开！干什么？干什么？干什么？干什么？臣请皇上回宫。皇上。皇上，滚一边去！皇上，回宫上朝啊！臣请皇上回宫上朝。我臣请皇上回宫上朝。皇上，皇上回宫上朝。爹，大哥，回宫上朝啊！爹，你不要拦住我！爹，找死！放开！放开！爹。爹，你怎么样？爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹站住！爹，跪下！你们俩去哪儿了？狂野，说，你们俩去哪儿了？我把观花楼给烧了。你把观花楼给烧了，你这会给全家带来杀身之祸的。你以为一把火就能解决问题吗？你不知道这是什么年代？爹，孩儿不过是想给皇上一个当头棒喝。如果他执迷不悟，就算您跪死在观花楼前，汉国的百姓也不会有希望的。给我小声一点。他做他的君，我做我的臣。我谨守做臣子的本分，这样的朝廷令人失望。就算您守本分，那受苦的还是天下苍生啊！再令人失望，他还是朝廷。没有国，哪有家呀？你给我听清楚，谁登上那张龙椅，我这做臣子的就忠于谁。君有道。是百姓的福气，君无道，我觐见就是。那觐见不成呢？就像爹您现在这个样子，被打得半死吗？爹
，大哥他说的对啊，大哥这一把火，比您跪在观花楼三天三夜强多了。爹，你忠于朝廷没有错，但是您消极守旧的想法，孩儿却不敢苟同。爹，孩儿要离开，孩儿胸怀大志，留在京城却苦无出路。我想出去闯一闯。希望有朝一日能为老百姓做一点事情。炸！臣等叩见皇上裴厚德，你来的正好。我刚刚画了一幅墨竹，你看清楚了，这起笔方法是不是显得竹叶更有神韵呢？军公，小子哪懂这个呀？燕王和编号大元帅伐南楚，凯旋还朝，宫里上上下下都在忙着迎接呢。皇后娘娘特别叮嘱，一定要找到您，把您带去呢。征伐掳掠，生灵涂炭，有什么值得庆贺的？我不去。哎，不去可不成啊！啊，小子，孩儿参见母后。母后就是担心裴厚德劝不动你。母后，儿臣不想去。你大哥是打了胜仗回来的，你去迎接他，他会高兴的。你的画越来越有进步了。大哥好战，儿臣又不喜欢杀戮，您要我怎么去恭贺他的凯旋呢？你这个孩子，国家大事你当然可以不管，可这是兄弟之情。你祝贺大哥凯旋，难道不应该吗？可我去了，不就等于认同他了吗？大哥就希望你认同他，只有你认同了他，他心里才安稳。生在帝王之家，还是那么不自由。傻孩子，又在说傻话了，是不是？父皇给你的自由还不够吗？不管怎么说，咱们也是一家人。他是你的亲兄长，给母后一个面子吧，啊？嗯。征南楚大将军主帅编号副帅李弘济，参见吾皇万岁万岁万万岁！快快请起，谢皇上。赐座。编号一路辛苦，你坐吧。谢皇上，有什么话让弘济说？启禀父皇，南楚已灭，从此以后，岭南八州土地都归我唐国所有，楚国百姓现已归顺为我大唐子民。楚王马西鄂及其家徒三百余口，已束手就擒，现已押赴道京，有降书在此，请父皇预览。好啊，你们二位将军。为我大唐立了大功啊！两位将军立了大功，自然应赏。不过，皇上，臣弟听说，他们除了俘虏了马西鄂和马西崇一族三百余口人之外，还俘获了一万多名南楚的精兵。臣弟倒是要问问燕王，这些人目前何在？我全都杀了，杀了。你为什么要杀他们，燕王？皇上在问你话呢。既然他们已归降我朝，你为什么还要把他们都杀了？这一万多名俘虏，一路上要吃要喝不说，我还得处处提防他们起来造反。稍有不慎，你次的战果将会前功尽弃。所以你就一刀一个的了结了他们。皇上，一万多具死尸，叠起来就是一座小山呀，皇上。别说是血流成河，漂流数十里，光是他们的尸臭四处飘飞，就足以使整个岭南闻之作呕，数月不散。我杀都杀了，那又如何？人命关天呢！他们是俘虏，俘虏也是人呢、啊。俘虏不是人，俘虏怎么不是人啊？大哥，你刚才不是说过吗？
楚国灭，楚国的子民就是我大唐的子民。我大唐岂是视人命如草芥的蛮邦？不错，楚国灭，楚民就是我大唐的子民。燕王，你难道就是这样对待我大唐的新子民吗？你真的好残忍！难道你没有听说上天有好生之德吗？可怜无定河边骨，犹是深闺梦里人。你怎么就不替他们的家小想一想？六弟，这儿轮得到你说话吗？嗯？哼！父皇，请容儿臣先行告退。大哥，小的见过燕王。我问你，近日在大庭广众之下，你是故意随皇太帝与我作对的？是不是，大哥？从家从来没有跟你作对的意思。我只是不忍心南楚一万余名降兵被杀。你给我住口！我不是来听你解释的，我警告你，皇太帝与我不和，你要是选边站，你得慎选。哼，大哥，我没有要选边站，我也不会选边站。你是我大哥，皇太帝是我皇叔，我们都是一家人，一家人不是应该要和乐相处吗？乐弟，你也太会说教了，在民间只要牵扯到利害关系，哪怕就是一家人，也无法正常来往，何况是皇家？我不喜欢这样，我也不喜欢这样。可从古至今，皇位只有父传子，哪有什么兄传弟？只听说过皇太子。哪听说过什么皇太帝的？可他偏偏就发生在我们大唐国，发生在我李家。哼，原本该在我身上的东西，现在都没有了。这是我的羞辱，你懂吗？大哥，坐在龙椅上要负的责任，比坐针毡还难受。你何必呢？我没你那么豁达。哼。六弟，你为什么要这样劝我？难道你以为你天生其貌有帝王之相，你就想跟我争皇储之位？你难道是在拉拢皇叔以退为进？大哥，你想到哪儿去了？你最清楚，我从来都没有非分之想。是啊，我当然知道你没有，否则的话，我们怎么做兄弟呀？军工，哎，军工，你这是要去哪儿啊？我要到汉国去。汉国？哎哎哎哎哎哎！军工，军工，不行啊！汉国已经不是我们大唐的土地，而且我听说啊，那正在闹瘟疫、闹饥荒，太危险了。小的绝对不会让您上船的，咱们还是回去吧。哎，你跟了我这么多年，难道还不了解我心中的苦吗？哎，可是，可是，可是，小的我也不能就这样呢。哎，别可是了，我已经受够了他们争权夺利，我受够了他们不断的征战杀人。我阻止不了，那我只有走了，我得去透透气啊！哎，军工，您去透气也不用去汉国那么远的地方去透气啊！船要开了，啊，你们上不上船呢？哎哎哎，放手，我是军工，我，你走不走？你不走，那我走了。哎哎，哎，军工，军工！哎呀，燕王，欢迎欢迎。皇上没有给你封赏，下官摆了个家宴为你庆功，你看如何？你这花园装点的比节庆还热闹，这就是国强民富嘛。人生只要快乐就好。荒唐！人说韩熙载豢养歌妓不加约束，而且还纵容歌妓与宾客杂处。要不是亲眼所见，我还不相信呢。不成体统，让燕王见笑了。简直是不堪入目，孙大人，这又不是在朝上，干嘛老板着脸呢？既然下了朝，就应该想办法让自己轻松轻松。今天我们这里只有男人和女人，没有官员和百姓之分。只要我们心情愉快，比什么都强嘛。愉快？你这是糜烂。今天你邀我来
说是为了商讨燕王接管东宫太子储君的正事，可我不是来欣赏你荒唐的夜生活。哎，孙大人，不要着急嘛，这饭要吃，正事要谈，舞也要看，我们总要掩人耳目嘛，你们说是不是？祖宗周大人也请来了，当然来了，而且给足了面子。等一下，他的女儿娥皇还要为我们亲自献舞呢。哦。<笑>见皇上啊！起来，起来，都起来！谢皇上。呃、啊，周娥皇，皇上，这是微臣的小女啊，刚殿中带着柔美，刚柔并济，跳得好啊！谢皇上夸奖。周宗啊，你竟然藏了这么一个优秀的才女在家，朕都不知道啊！啊！<笑>这这么晚了，咱们赶紧找个地方住下吧。小心点。好，来。哎，厚德啊，他们在干什么呢？军工，他们在倒黄粮呢。他们在倒粮啊，偷倒官粮，那怎么行呢？哎哎哎，军工，你就别管闲事儿了。这可是中原，听说中原经常饿死人，他们倒黄粮，一定是有不得已的苦衷。他们有苦衷，应该去跟官府商量开仓赈粮，怎么能自己偷呢？哎，他们偷了，自己有饭吃，其他人怎么办？不行，我去看看。哎，军工，哎呀，喂，公子，哎，公子，你们倒黄粮啊！别别别！嘘，啊啊！你什么人呢？别再跟我捣乱！我是怕你们被抓，傻瓜！去，怕我们被抓？那好啊，你出去帮我把风啊！我才不干这偷鸡摸狗的事呢！走，到那边去看看。快点，去那边！我告诉你，不要在这儿跟我捣乱，不要妨碍我们结官济贫啊！公子，我们快走吧，别多管闲事了。哎哎，结官济贫，那你们是在行侠仗义喽？那行侠仗义应该要光明正大的，你们可以要求官府开仓赈粮，为什么要偷偷摸摸的？官府要是肯开仓赈粮的话，那会饿死这么多人吗？不如这样，我帮你们写陈情书，好不好？交给官府呢，一定管用的。哎哎，对对对，我家公子文笔好，写了一定管用。哼
，我们就是因为有人要求开仓赈粮，才被狗官抓去打得皮开肉绽的。傻瓜，你傻呀？怎么会这样子呢？哎，那你们还可以击鼓鸣冤啊！哼，击鼓鸣冤？哎，你要是天皇老子，他准会答应你的。我才不信呢！我待会儿就去击鼓鸣冤，你等着吧。别敲了，大人升堂让你进去。我进去了啊！哎、等等等等、啊，这个狗官不是个东西，我陪你一块进去。哎，公子，公子，得，在这等我啊！我走走走，跟。哎，客官你好，掌柜的，啊、听说贵店的酥饼远近驰名啊。那当然了，小店北到漠北，哦、南到岭南，名气大了去了。哦、好,好,好，好，好，帮我拿一盒。哎，好，马上。哎，大人，得民心者得天下。倘若朝廷不思开仓赈粮，饥民盗心四起，社会动荡不安。届时，大人您又如何能够安坐府衙，独享富贵？大人，后粮堂进，国祚短促，阴间不远，这其中的道理都值得我们深思。大人，我说的可都不是小事啊。呃，你讲完了没有啊？讲完了可以走了。喂，那你是答应开仓赈粮了？谁说我答应赈粮了？做梦！哎哎，大人，那外面天天有那么多百姓饿死，你府库的粮食还那么多，为什么不肯开仓赈粮呢？哼，你小子什么态度啊？你是大人还是我是大人呢、啊？我看你是没饿死，倒是想先找死啊！哼，你身为父母官，不为百姓苍生着想，你就不配当大人。来人，把他们给我抓起来！壮士饶命！壮士饶命！有有话好好说，有话好说。有话好说。刚才我兄弟跟你说那么多好话的时候，你听进去没有啊？哎、呃，壮、呃、士小心刀啊！行，先放了他再说。呃，还不放人？还不快放人呢？是。哎，哎我说你不用谢我了啊！我早跟你说过，他根本就是狗棍。你还不快走啊？还想给我添麻烦呢？快走啊！呃，壮士，可以放了我了吧？不行。呃，要放你可以，立刻照我的话去做。哦，明白吗？放粮了，放粮了啊！还真放粮了。别动我了，别动我，别动我，还有好多啊！再我来，再我来一个。真的开仓赈粮了。这个人的方法真比我的管用。我还没说他是谁，你就这么肯定？哎，公子，看您天庭饱满，地阁方圆，人中龙凤，哎，一副至富至贵之相。哎，哎呀，看您胸怀世林汉墓，背负天地日月之精髓，一副帝王之相，千年一遇的帝王之相。<笑>他要是帝王之相啊！那我就是盘古开天地以来，叱咤古今、威震八方的天下至尊的天子了。他他算的还真灵呢，我还没找你，你就自动出现了。哎，他们已经开始赈粮了。当初就跟你说过了，这个狗官呢，不打不成器的。哎，你会看相是吧？你也帮我看一看，看我能不能弄个官来做一做。哎，敢问公子大名？赵匡胤。嗯，哎呀，大气，大气啊！匡子，四海统筹，北地称王，印，日月之下，左辅右臂。哎，公子
，轮王统摄吗？无敌却是天子之命啊！哼，瞧你还越说越来劲儿了。每个人在你嘴里都是皇帝，那谁来当老百姓啊？哎，公子，我真的会看相，我真的会。日后还望您多多提拔。哎呀，去去去去去，没完没了啊你！走吧。把他们两个给我抓起来，投诉犯何罪？犯了何罪？你们两个狼狈为奸，大闹官府，挟持朝廷命官，胁迫官府开仓放粮，还问犯了何罪？来呀、啊，把他们给我抓起来！皇上，有从家的消息了吗？还是裴厚德这个人机灵，从汉国的归德府捎回来一盒酥饼，透露了他们的行踪。哦，皇上，您看，这就是归德府的酥饼。正是。从家到了汉国，万一发生了危险。不知道谁还能保得住他，皇上是不是应该派个人把他接回来呀？随便派个人去，他未必肯听话回来。长生在，宣弘济进宫。是。皇上是要让弘济去接从家，只有弘济才能够压得住他。啊，是。这下可好了，我跟你成了狼狈为奸的通缉犯，好好的一个开仓赈粮，搞得一团乱。哎，这些你都看在眼里了。要不是那个狗官刁难，我何须如此呢？不过呢，不管怎么说，老百姓总算能吃顿饱饭了。你看，流民四喜，老老少少一个个破衣烂衫，骨瘦如柴，没有一丝生气。百姓们不应该过这样的日子。赵大哥，看你这么能干，为什么不报效朝廷呢？我想过呀，我就是想有朝一日一定要为朝廷重整朝纲。哎，可是我从汴京离开家以后啊，关西、关东、富州、随州，到了宋州，我整整绕了一大圈啊，就是没有人肯收留我。哼，我是空有一身本领，到头来英雄无用武之地啊。我对这个朝廷啊，真是失望透了。中原短短数十年，就换了四个朝代，十几个皇帝。这片大地，永远处在战火连天、无休无止的征伐之中。可怜大好河山，到处都是狼烟滚滚，土地荒芜，民生凋敝。最后，老百姓只好流离失所，四处为家了。汉国空有好山好水。皇上呢，却没有长治久安之策。身为朝廷，就应该担负起责任，想出办法，让老百姓过上安居乐业的好生活。赵大哥，你是个优秀的治国人才，朝廷没有你是一大损失。来，哎，可惜啊，空有一身抱负，也只能在这儿说给你听了。无处施展呐、啊，哎，不如你到大唐国去吧。江南的唐国有一个仁慈的皇帝，我想到那里你一定可以好好发挥的。大唐国，哎，莫非你啊？我就是从唐国来的。嗨，你看，说了半天，我还不知道你叫什么名字呢。啊，我姓李，我排行老六，所以你叫我李六就可以了。我是一个闲云野鹤、四海为家的诗人。诗人，我自幼习武，虽然肚子里面没有什么墨水。但是我生平最佩服的呀，就是像你这种能够写诗填词的文人了。<笑>太好了，今天这顿酒菜啊，我请了。
。哎，别客气啊，来干了。谢谢谢谢。<笑>老板，结账了。哎，坏了，我的钱呢？怎么了？哼，我想起来了，刚才那个像是啊，一定是个小偷啊，他偷了我身上全部的盘缠。你等着我啊，我去找他，我非扒了他的皮不可。哼，赵大哥，哎，赵大哥。赵大哥，哎，客官，应该够了吧？啊，哎，哎，哎，哎，哎，不许看，不许看！哎呀，不许看呐、啊！哎，让一下！哎，哎，公子，公子，公子，我们快离开这儿！官府贴了告示，要抓你们两个。贴哪儿了？那儿。哎，哎，哎，哎，岂有此理！赵大哥。我们不要待在这里了，不如你跟我一块儿回江南吧。哎，也好，反正跟着狗官说也说不清楚，我就跟你们去江南吧。啊，好。不过先陪我回庙里收拾行囊吧。好，走，快走，快走，快走，哎，快走。六弟出事了。我们可以走了。哎，等等，我在这庙里头啊住了那么久了，现在要离开了，我得好好感谢一下神明啊！你等我一会儿啊。哎，李六，我想问一下神明，我未来的前程如何？啊，不如你问一下，看看能不能入阁拜相。如何拜相啊？嗯，哎，心是不是太大了？哎，问问看嘛，也好对将来有个底。对啊，好，好，请教神明，弟子赵匡胤汴京人士，不知未来前程如何，请神明指点迷津。哎。神明笑我好高骛远，还想什么入阁拜相？神明啊，看我能不能做一个检教太尉呢？请神明指示。还是没有，连个小城守备都不让我做，看来我真是没什么官运喽。哎，难不成啊，要让我当皇上吗？走这个小庙已被我团团围住了，今天你们是插翅也难飞，还不乖乖束手就缚？上！听着，抓不到活的，死的也成。给我上！
们谁不怕死，尽管上来！哎，公子，公子，你怎么能杀人呢？你杀了朝廷命官，你们无王法。我们最多是让他们抓走而已，为什么你要杀人呢？他们要杀我，要杀你，我能不杀他们吗？你草菅人命，我们道不同，不相为谋。我不要你去大唐了，你走。不去就不去。你来。是好歹，莫名其妙。哼，公子别怕，这个狗官也是罪有应得，死有余辜。赵公子是替天行道，他。燕王，大哥，你们两个，护送郡公回江南，路上不得有半点差池，听见没有？是。是裴厚德，你以后要是再敢私自带军功离开大唐一步，小心我砍了你脑袋！是，小的以后再也不敢了。刘弟，以后啊，不要太任性了。宫外到处危机重重，哪是你能应付得了的？你呀、啊，先回宫去，好让父皇安心。我还要到江北十四州去巡视，咱们呢，就此告别了。你们先走吧。原来是个公子哥儿，怪不得处处自以为是，暗中有那么多人保护。我白替他担心了，哼，真是。哎，他不让我去唐国，难道我就不去了吗？反正这归德府我也待不下去了，正好到别处去闯一闯。李六说：“大唐富庶丰饶，民生乐利，一点都不错，这才是老百姓该过的日子。看来啊，我是来对地方了。大唐可真是鱼米之乡啊！这该死的小偷，把盘缠全给偷了。”既来之则安之嘛，先想办法吃顿好的再说。有有有有有有有有有有有。小姐，这里太乱了，我们还是走吧。没关系，我们再看一会儿，你去跟掌柜的再要些纸来。哦。掌柜的，啊，劳驾。我这把剑先压给你了，给我来份韭菜吧。小店从不赊欠，我不是赊欠，我我只是一时不便，肚子饿坏了才把随身宝剑压给你的。你放心吧，很快我就赎回来了。好吧，好吧，那记得早点赎回去，否则弄丢了，小店可赔不起。哎呀，是是是，啊，多谢啊。我们家小姐说，她还要向您再要些纸张，账待会儿一起结。哎，好
。你挤什么挤啊？啊，眼珠都没挤吗？这是我，你没见过女人吗？我天天来跑咬娘的场，你干什么？我是来揍你啊！两位客官，别吵了，别吵了！你们两个谁先干了这壶酒？我咬娘，不但陪她喝酒，还要陪她跳舞。哎，你先陪我跳，我就喝这壶酒。来来来，耍赖皮！咬娘明明说谁先干了就陪谁。哎，我先赖皮怎么样？哎，我小姐，不答应。嘿，我就要先喝酒。不行，咬娘先陪我跳舞。不行，我先喝酒。江春水相共。